வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாஸஸ் பரிசுத்த ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் திருமறை நேர உறவுகளை வாழ்த்தி வான்வழி வேத வகுப்புக்கு அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன் ராஜ்யத்தின் விசுவாசம் இந்த தொடரிலே எளிமையான விஷயங்களை சுருக்கமாக பகுத்து வசனங்களை கொண்டும் உதாரணங்களை கொண்டும் நாம் பார்க்குறோம் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் ஒரு நாள் கேட்கும் ஒரு பாடத்தில் ஒரு விஷயமாவது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் பாருங்கள் சமையலில் ஒரு குழம்பு வைக்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில் சாப்பாடு செய்யணும்னு போது ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் அதில் இருக்காது சில பொருட்களை எல்லாம் சரி விகிதத்தில் சேர்க்கும்போது ஒரு நல்ல சுவையான உணவு நமக்கு கிடைக்கும் இசைக்கருவிகள் பல இருக்கும் அந்த பல இசைக்கருவிகளை எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கருவியும் இசைந்து இசையை கொண்டு வரும் அந்த இடத்துல ஒரு இசைவு இருக்கிறது அதனால் தான் அதுக்கு இசைக்கருவி அது எழுப்பும் ஒலி ஒன்றா சேர்ந்து வரும்போது நல்ல இசை சொல்கிறோமா இல்லைங்களா அதோட பாடல் சேரும் அது மாதிரி விசுவாசம் என்கிற நம்முடைய குழந்தையிலே உருவான ஆபிக்குரிய பிரகாரம் அந்த முதல் விஷயம் ஏன்னா விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் அந்த விசுவாசம் உள்ளவனாகிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த விசுவாசத்தோடு கூட சிலவற்றை சேர்த்து அதை அதிகரித்து கொண்டே வாழணும் நம்முடைய தேவராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை முறை இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் தவறுவமானால் நாம் உண்மையான பலனை அல்லது நிறைவான பலனை அடைய முடியாமல் போயிடும் ஆக விசுவாசத்தோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய அந்த அடிஷன்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட் உபபொருட்கள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்குது அதை பேதுரு அப்போ சலன் ரொம்ப தெளிவாக இரண்டாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறார் அப்படி விசுவாசத்தோடு ஒவ்வொன்றையாக கூட்டணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கான அடித்தளம் என்ன நோக்கம் என்ன விளைவு என்ன இதெல்லாம் வேறு அங்கே சொல்கிறார் இரண்டு பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ரெண்டு முதல் தேவனையும் நம்முடைய கத்ராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவுது ஒரு வாழ்த்து ஆனால் அந்த வாழ்த்துக்குள்ளே நமக்கான ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்ன தேவனையும் நம்முடைய கத்ராகி இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினாலே கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவுது அப்போ தான் பெருகும் இப்படி செய்தாதான் பெருகும் என்ன பிதாவாகிய தேவனை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வது வேத வாக்கியங்கள் பிதாவாகிய தேவனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ அதை அறிந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு அந்த அறிவிலே நாம் வளரும்போது கூடவே தேவன் நமக்கு அருளுகிற கிருவை பெருகும் சமாதானம் பெருகும் ரொம்ப எளிமையான அனுதினம் நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு முயற்சி அது ஒரு ஆவிக்குரிய பழக்கம் அது இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இதுதான் அடிப்படை ஆண்டவர் சொன்னாரே ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் இதை விட வேற பெருசாக என்ன சொல்லலாம் இதை மனசில் வைக்கணும் நம்ம ராஜ்யத்தின் மக்கள் இதை இறுதியத்தில் வைக்கணும் இது ஒரு முக்கிய நோக்கமாக இருக்கணும் அந்த நோக்கத்துக்காக வாழ்வது தான் நம்ம வாழ்க்கையே வேற எதுவும் இல்லை உன் வாழ்க்கைக்கு என்னப்பா நோக்கம் என்ன நோக்கத்தில் நீ தினந்தோறும் வாழ்ந்துட்ருக்க கிறிஸ்தவன் இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் என் தேவனை பிதாவை என் ஆண்டவர் தேவகுமாரனாகி இயேசுவை அறிந்து கொள்வது என் நோக்கம் மூன்றாம் வசனம் தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினால் ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய தெய்வீக வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினதும் அன்றி அவரை அறிகிற அறிவிலே யார் கவனமாக இருந்து வேதத்தை வாசித்து தியானித்து அதில் பெருகுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தெய்வீக சுபாவத்திலே பங்குள்ளவர்களாக ஆண்டவர் சொன்னார் உங்கள் பிதாமானவர் பூரண சற்குணராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குணராக இருக்க வேண்டும் அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் 
அவர் அன்பாக இருக்கிறார் நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டும் நம் பிதாவாகிய தேவனை போலவே நாம் குணாதிசயத்திலே சுபாவத்திலே செயல்பாட்டிலே வளர வேண்டும் அதற்கு தான் இந்த பூமியிலே கொஞ்ச கால வாழ்க்கை அதில் இந்த வாழ்க்கை முறை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது த லைஃப் ஸ்டைல் ஹேஸ் பின் கிவன் ஆன் த ஏர்த் ஸோ தட் வி கேன் பி எலிஜிபிள் டு கோ டு ஹெவன் நாம் தகுதி பெறும்படிக்கு பரலோகம் செல்ல நித்திய ஜீவனை அடைய இந்த வாழ்க்கை முறை நமக்கு வேணும் அதுதான் ராஜ்யத்தோட வாழ்க்கை முறை எ லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் ஜீவனுக்கும் இந்த வாழ்க்கை அடுத்தது தேவ பக்திக்கும் ஆவிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கை முயற்சி இருக்கு இல்லையா அதற்கும் வேண்டிய மகாமேன்மையான வாக்குதத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறாராம் நான்கு இச்சையினால் உலகத்தின் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு மகாமேன்மையும் அருமையமான வாக்குதத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அதில் பூமியின் நன்மைகள் அருமையான வாக்குகள் அந்த வாழ்க்கை நம்பி நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நாம் வாழ்வது இதெல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஐந்து இப்படி இருக்க பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்க அப்போது மேலே சொல்லப்பட்டது ஒருவருக்கு நல்ல நினைவில் இருக்கணும் அது நல்ல அவர் உணர்ந்திருக்கணும் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலில் இவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டி உன்னை சேர்த்து விட்டுருக்கிறமே இப்போ சொல்கிறோமா இல்லைங்களா எப்படி நீ படிக்கணும் எவ்வளவு கவனமாக நீ படிக்கணும் கையில் காலில் உழுந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துல உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறமே நீ அந்த வேலையை எந்த அளவுக்கு நீ காப்பாற்றணும் தேவன் நம்மை தம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டது மாத்திரமல்ல தெய்வீக குணாதிசயங்களைப் போல நமக்கும் மறுபடியும் தெய்வீக குணாதிசயத்தில் நம்மை படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனைப் போலவே நாமும் மறுரூபமாகி வளர வேண்டும் யார் அப்படி எதிர்பார்ப்பா யார் அப்படி சொல்லுவா ஒரு எஜமான் தன் வேலைக்காரனை அவன் நல்ல வேலைக்காரனாக இருக்கணும்னு தான் நினைப்பான் தன்னை விட மிகப்பெரிய ஒரு எஜமானாக மாறணும் அப்படின்னு கோடியில் ஒருவன் கூட நினைக்க மாட்டான் ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் சிருஷ்டிகர் சர்வ வல்லவர் சேரக்கூடாத வழியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர் ஒருவரும் காணவே முடியாதவர் பரிசுத்தர் 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 பூமியில் நரராகிய நம்மை அவருக்கு துரோகம் செய்த நம்மை பாவத்திலே அமிழ்ந்து அழுகின நம்மை தூக்கி எடுத்து கழுவி சுத்திகரித்து தெய்வீக சுபாவத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆக வேண்டும் என்று நமக்கு சில முறைகளை சொல்லி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்படி வருவீங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசத்தோடு இப்படி இருக்க எப்படி இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் ஹேவிங் மோர் டெலிஜென்ட் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இன்றைக்கு சரீர ஆரோக்கியத்தில் ஜாக்கிரதை கொஞ்சம் பேருக்கு தான் பணம் சம்பாதிப்பதிலே ஜாக்கிரதை அதிகமான பேருக்கு அதை இன்னும் பெருக்குவதில் டு இன்க்ரீஸ் த வெல்த் சொத்துப்பத்தெல்லாம் இன்னும் வளர்க்கணும் பெருசாக்கணும் தலைமுறை தலைமுறைகளுக்கு நாம் சேமித்து வைக்கணும் ஆயிரங்கள் லட்சமாகிய லட்சங்கள் கோடியாகி கோடிகள் இன்னும் பல ஆயிரம் கோடிகளாக வேண்டும் இந்த பெருக்கம் அதுக்கான முயற்சி அதில் ஒரு கவனம் ஜாக்கிரதை மனுஷனுக்கு இருக்கிறத பார்க்குறோம் சிலருக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட தைரியத்தை விசுவாசம் நமக்குள்ள ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போதே போதிக்கப்பட்ட அடிப்படை சத்தியத்தினால் உண்டானது தொடர்ந்து தேவ வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை விசுவாசிக்க நம் விசுவாசம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கோம் ஒரு சாரார் விசுவாசம் மட்டும் போதும் ஃபெய்த் ஒன்லி அப்படின்மா விசுவாசம் மட்டும் போதும் விசுவாசமாக இருங்க விசுவாசமாக இருங்க எல்லாம் நடக்கும் விசுவாசமாக இருங்க இதே சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் மனசுக்குள்ளே ஒரு விசுவாசமாக இருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஆனால் ஆவியானவர் சொல்கிறாரு உங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட தைரியத்தை சேர்க்கணும் விசுவாசமாக இருப்பதே இன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப அசாத்தியமானது 
விசுவாசம் தொடங்கி விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு விசுவாசத்தில் வளருவது அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய மலபோல கழிச்சு போகிற விஷயமா கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிறது அதோடவே அவங்க களைப்பாகி நின்றுடுறாங்க அடுத்த ஸ்டெப்பு வர்றதில்லை அதனால தான் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடியாமல் அவர்கள் தடுமாறி வழிவி போகிறதை பார்க்குறோம் நம்மில் சிலர் அப்படி இருக்கலாம் உங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட நீங்கள் இந்த தைரியத்தை சேர்த்துருக்கணும் இல்லை நான் அந்த விசுவாசமானது ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு பயன்படாத ஒன்றாக மாறிவிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பகுதியை வாசிப்போம் இப்போ சொல்லி பவுல் சொல்கிறாரு இரண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் கண்ணில் பார்த்து கண்ணில் பார்க்குறத நம்பி வாழறவங்க கிடையாது நாம் காணாததை நம்பி வரப்போகிறதை நம்பி விசுவாசித்து வாழறவங்க அப்படி இருந்தால் ஏழு இந்த தேகத்தில் குடியிருக்கையில் இந்த உடலில் குடியிருக்கையில் கத்திடத்தில் குடியிராதவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அறிந்தும் எப்பொழுதும் தைரியமாக இருக்கிறோம் நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த தேகத்தை விட்டு குடிபோகவும் கத்திடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம் இந்த உடலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் ஆண்டவர் இயேசு உடலில் நம்மோடு இப்பொழுது இல்லை அவரோடு சேர்ந்து நம்ம இல்லை அப்போ சொல் அது ஞாபகப்படுத்திட்டு சொல்கிறார் ஆனால் நாம் தைரியமாகவே இருந்து அவரோடு கூட ஒரு நாள் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த விசுவாசத்தோடு கூட தைரியமாக நம்ம வாழணும் அதுக்காக இந்த விசுவாசத்தோடு தைரியத்தை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் தைரியமாக இருங்க வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி நமக்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா பலது சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்று தைரியமாக இருங்க தைரியமாக இருங்க தைரியத்தை விட்டுறாதீங்க அவசியம் கடல் மீது நடப்பதற்கு கேட்ட பேதிர்வுக்கு தைரியம் இருந்தது அவருடைய விசுவாசத்தோடு கூட ஆனால் கடல் மீது நடப்பதற்கு பேதுர் அனுமதி கேட்ட சமயத்தில் அவருக்கு விசுவாசம் இருந்தது இறங்கி நடக்கும்போது தைரியத்தை சேர்த்து கொள்ளாமல் தைரியம் இல்லாமல் அமிழ்ந்து போனார் அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கூட இருக்கும்போது கண்ணதில் இருக்கும்போது விசுவாசத்தோடு கூட அவர் தைரியத்தை சேர்த்திருக்க வேண்டும் என் ஆண்டவர் எனக்கு முன் இருக்கிறார் அவரை நான் முன்னிறுத்தி வைத்து அவரை நோக்கி நான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஞாபகம் இந்த நினைவு இந்த பார்வை புரிதல் சரியாக இருந்திருக்குமானா நல்லா இருந்திருக்கும் அவருக்கு தைரியம் இருந்திருக்கும் இன்றைக்கு தைரியம் இல்லாததுனால தைரியத்தை விசுவாசத்தோடு சேர்க்காததுனால கொஞ்ச காலம் நிலைத்திருந்து பின்பு அநேக விசுவாசிகள் பெரும்பான்மையானவர்கள் வழிவி போகிறோம் எப்படியர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான தைரியம் விசுவாசத்தோடு கூட தைரியம் பண்ணணும் தேவனுடைய வாக்குதத்தங்களை விசுவாசிக்கணும் அந்த வாக்குதத்தங்களுக்குள் நமக்கு தைரியம் மூட்டும் வார்த்தைகள் இருக்கும் பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் கலங்காதே நான் உன் தேவன் அப்போ வசனங்களை வாசிக்க வாசிக்க வாசி அந்த 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 வசனத்தோட அறிவு நமக்குள்ளே இருக்க நினைவு இருக்க அந்த தைரியத்தை காப்பாற்றிக்கலாம் அடுத்தது தைரியத்தோடே ஞானத்தையும் தைரியமாக இருக்குன்றதுனால முட்டாள்தனமாக துணிகரமாக நடந்துடக்கூடாது தைரியம் வேறு துணிகரம் வேறு ரொம்ப துணிகரம் அவனுக்கு பார் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாவத்தை இவ்வளோ துணிகரமாக செய்கிறானேன்னு வாங்க அப்படியானால் தைரியமாக இருக்கிற ஒரு மனிதன் துணிகரம் என்கிற அந்த ஒரு இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்போ அவருக்கு என்ன வேணும்னா அவர் உடனடியாக ஞானத்தை தன்னோடு கூட சேர்த்து கொள்ளணும் ஞானம் என்னது நன்மை தீமையை பகுத்து காட்டும் ஒரு தன்மை டிசர்னிங் ரைட் அண்ட் ராங் இதை நாம் ஞானோபதேசம்ன்ற இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் வர்றோம் அப்போ உங்கள் தைரியத்தோடு கூட நீங்கள் ஞானத்தை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயமாகிய ஞானத்தை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நன்மையை தீமையை பகுத்து பார்க்கிற அந்த ஞானத்தை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் ஞானம் இந்த பூமியிலே வாழ்வதற்கும் நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கும் நமக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒன்று ஆண்டவரே சிந்த பூமியிலே சரீர பிரகாரமாக வளர்ந்த விஷயத்திலே அவர் ஞானத்திலே வளர்ந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் பூமியில் வாழும் ஒரு மனுஷனுக்கு கடவுளுக்கு பயப்படுவதாகிய ஞானம் ரொம்ப அவசியம் விசுவாசத்தோடே தைரியத்தையும் தைரியத்தோடே ஞானத்தையும் ஞானத்தோடே இச்சை அடக்கத்தையும் ஞானம்தான் இருக்குன்றதுனால இச்சையடக்கம் இல்லாமல் போயிட்டா 
ஞானத்துக்கு மிக உச்சமான உதாரணமாகிய அந்த சாலமோன் ஞானியே மதியனத்துக்கு இச்சேடக்கம் இல்லாத வாழ்வுக்கு அதன் இழிவுக்கு உதாரணமாயிட்டாரு இது ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு உதாரணம்தான் இதை சொல்லும் போதே நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கு இது சொல்றதுக்கு நமக்கு தைரியமே வரமாட்டேன்து சாலமோன் ஞானியை அவருடைய வாழ்வின் அந்த கடைசி பாகத்தை சொல்லும்போது ஞானமற்ற ஒரு அற்ப மனிதனாக அவர் தன் வாழ்வை முடித்து கொண்டது தான் ரொம்ப ஆச்சரியம் அதிர்ச்சியும் கூட யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து அவனவன் தன் தன் சுய இச்சியினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்கொண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் இச்சையானது நமக்கு ஒரு இச்சை வருமானால் அதுக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கிறது அது உயிரோடு இருக்கிற ஒன்றை போல என்ன ஆயிடுமா அது கர்ப்பம் தரித்து விடுமா இச்சையானது கர்ப்பம் தரிக்கும் இது எப்பெல்லாம் நடக்கும் எப்பயாவதுன்னா விட்டுடலாம் பரவாயில்ல ஏன்னா தினந்தோறும் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் இது நடக்கலாம் இச்சையானது நொடிக்கு நொடி நடக்கலாம் அது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பித்து கொண்டே இருக்குமானால் இதே நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையாக மாறிடும் அப்படி தான் இன்றைக்கு இந்த தலைமுறையை பார்க்கும்போது தெரியுது இச்சிப்பதும் பாவத்தை பிறப்பிப்பதுமான ஒரு தீராத ஒரு ஓட்டத்துக்குள்ளே அவர்கள் இருக்கிறாங்க இதுதான் அவங்க ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி இருக்குது நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளே மிக ஜாக்கிரதையாக இந்த ஒன்னோடு ஒன்று சேர்த்து வளருவது அப்படின்ற ஒரு முயற்சியை செய்து கொண்டு வாழ்வதிலேயே முழு ஜாக்கிரதை முழு கவனத்தை நாம் செலுத்த வேண்டியிருக்கு இச்சை அடக்கம் இல்லாமல் முதல் தாயாகிய அந்த ஏவாள் ஏதேன் தோட்டத்தில் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்கதும் என்று அந்த கனியை புசித்தாங்க அதை ஒரு பிரமாணத்தை மீறினாங்க இச்சையினாலே இந்த உலகத்துக்கு கேடு வந்தது ஏன்னா இது முன்னாலேயே வசனங்களுக்கு மேல் நம்ம வாட்சம் இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி தெய்வீக சுபாவத்திலே வாழ்வதற்காக படித்தோமே அப்போது இச்சை என்பது உலகத்தின் மனித குலத்தோட முதல் எதிரி போலவே அது இருக்கிறது கடைசி எதிரியாகவும் அது இருக்கிறது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு இச்சை அடக்கம் உங்களுக்கு வேணும் ஆவியின் கனியில் இச்சை அடக்கம் சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்தவ குணாதிசயங்களின் பட்டியலில் இச்சை அடக்கம் சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது இச்சை அடக்கத்தோடு பொறுமையையும் பொறுமை கடலினும் பெரிது பொறுமை ஞாலத்தினும் பெரியதுன்னா உலகத்தை விட பெரியது அப்படின்னு உலகத்தில் மக்கள் புரிஞ்சு சொல்கிறாங்க பேசுகிறாங்க தான் ஆனால் கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிற நமக்கு இந்த பொறுமையை பற்றிய அறிவு என்ன இருக்கிறது வசனம் வாசிப்போம் எவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கிறோம் அதனாலே தேவன் வாக்கு கொடுத்ததை நம்பியும் விசுவாசத்தோடு தைரியமாக காத்திருக்கிறோம் காத்திருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் காலம் எடுத்தால் பொறுமை இழப்போம் அப்போ சொல்கிறாரு நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்கிறீங்க வாக்குத்தங்கள் தெரியும் அதையும் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆனால் காத்திருப்பதற்கான காலம் என்பது ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறுபடும் அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணும் பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியது பொறுமையினாலே உங்கள் ஆத்மாவை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரட்சிப்பிலே மரண பரியந்தம் அதை காத்து கொள்வதற்கு பொறுமை அவசியம் யாக்கோபு ஒன்று நான்கு நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது ரொம்ப 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 முக்கியமான வசனமாக தெரியுது ஒன்றிலும் குறைவில்லாமல் ஒரு குறை இல்லாமல் வாழணும் அடுத்தது பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு சொல்கிறமே அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வேண்டுமானால் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு பொறுமை இந்த பொறுமை அதாவது ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இருக்கணுன்றாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி முழு நிறைவாக இந்த பொறுமையும் இருக்க வேண்டும் விசுவாசமாக இருக்கிறோம் அந்த விசுவாசத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட் வருது பரீட்சை வருது அந்த விசுவாசத்துக்கு டெஸ்ட் வரணும் வந்தால் தான் இந்த பொறுமை இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே வசனம் உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா 
விசுவாசத்துக்கு பரீட்சை வரும் விசுவாசத்துக்கு டெஸ்ட் வரும் ஆனால் அந்த பரீட்சையில் நாம் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு அவருடைய வாக்கை பற்றி கொண்டு பொறுமையாக இருக்கணும் அப்பொழுது அது பூரண கிரியை செய்யும் பொறுமையாக வளரும் அந்த பொறுமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ரட்சிப்பை காத்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்வை ரட்சிப்பை காப்பாத்திட்டு நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு அது பயன்படும் இதை திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டிய ஒரு பாடம் இது சரி பொறுமையோடு கூட தேவ பக்தியையும் பொறுமையோடு கூட தேவ பக்தியையும் சரீர முயற்சி கொஞ்சம் பிரயோஜனம் தான் உள்ளது தேவ பக்திக்கான முயற்சி இருக்கு இல்லையா பயிற்சி இருக்கு இல்லையா அது இம்மைக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது ஒன்று தீமத்தையும் நான்காம் அதிகாரம் எட்டு சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது தேவ பக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குதத்தம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது ஒன்று நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும்னு சொன்னால் அது தேவ பக்திக்கு எதுவான முயற்சி இந்த தலைமுறை அதை சுத்தமாக மறந்துட்டு அதில் ஜீரோ ஜீரோக்கு அப்புறம் மைனஸில் போயிட்டுருக்கு தேவ பக்தி போல் நடக்கிறாங்க ஆனால் உலகத்தில் ஆழ்ந்து வாழ்வதற்கு விரும்புகிறாங்க தேவ பக்தியாக அவருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளின்படி நடப்பதற்கான ஆவலோடு வாழ்வது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கசப்பாக இருக்குது இது தயசெய்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் கேட்கணும் இதை ஒரு லாபமான ஆலோசனையாகவும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட போதும் இந்த ஜீவனுக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குதத்தம் உள்ளது தேவ பக்தியானது மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியே தேவன் விரும்புகிறார் நாம் எவ்வளவு தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அடுத்தது தேவ பக்தியோடு கூட சகோதர சிநேகத்தையும் ரொம்ப சகோதர சிநேகம் உடனே அது நமக்கு ஒரு ஒரு சுகமாக இருக்குது கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது சகோதரர்கள் ஒருவித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை இன்பம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே அதை ருசித்து ரசித்து அந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்லுது சகோதர சிநேகம் தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே சகோதர சிநேகம் அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி ரத்த உறவில் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் சபைக்குள்ளே வந்துட்ட பிறகு யாவரும் சகோதர சகோதரிகளாக நாம் இருக்கிறோம் மூத்த சகோதரராக நமது ஆண்டு பெரிய இயேசு இருக்கிறார் அந்த சகோதர உறவுக்குள்ளே அந்த ஸ்நேகத்துக்குள்ளே தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே நாம் வளர வேண்டியிருக்கிறது சகோதரருக்காக இணங்குவது சகோதரருக்காக மேக்சிமம் என்ன பண்ணலாம் ஒன்று யுவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் நாம் சகோதரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால் மரணத்தை விட்டு நீங்கு ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிறான் தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாயிருக்கிறான் மனுஷ கொலைபாதகன் எவனோ அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திராது என்று அறிவீர்கள் கவனிங்க அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்கு கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாயிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு சகோதரனும் சக சகோதரனுக்கு அங்கே சகோதரியும் இருக்கலாம் சகோதரி சகோதரிக்கு ஜீவனை கொடுக்க கடனாளி வி ஆர் டெப்டார்ஸ் டு கிவ் அவர் லைஃப் அவர் சாக்ரிஃபைஸ் அவர் லைஃப் டு அவர் பிரதரன் சகோதர சிநேகத்திலே உச்சபட்சமாக ஜீவனை கொடுக்கும் கடமை நமக்கு இருக்கிறது அப்புறம் சகோதர சிநேகத்தோடு அன்பை கூட்டி வழங்குங்கள் விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு நிலைத்திருக்கிறது ஆனால் இதில் அன்பே பெரியது ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்று கடைசி வசனம் சொல்லுதா இல்லையா தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இந்த பூமியிலே வாழும் நாம் அந்த தேவனைப் போலவே அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கட்டளை நமக்கு உண்டு ராஜரீக பிரமாணமாகிய அன்பை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அன்பு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் நேசிக்கும் அன்பு தேவனுடைய வீடாகிய சபைக்குள்ளே இருக்கிற சகோதர சிநேகம் இது ஒரு வித்தியாசமாக கூட நம்ம பார்க்கலாம் சகோதர சிநேகம் கிறிஸ்துக்குள்ளான உறவிலே அன்பு எல்லாமே சபையிலும் சரி வெளியில் உலகத்திலையும் சரி நாம் அவர்களை நேசித்து அன்பு கூர்ந்து அவளை கிறிஸ்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிற ஒரு கடமை நமக்கு இருக்கு அன்பு ஒரு பூரண சர்குணம் அந்த அன்புக்குள்ளே பல குணாதிசயங்களின் கூட்டு இருக்கிறது அன்பிலே வளருங்கள் அன்பிலே பெருகுங்கள் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த அன்பு என்கிற ஒன்றை நிறைவேற்றுவதே ஒட்டுமொத்த வேதத்தின் பிரமாணங்களையெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கு சமம் என்ன 
தேவனாகிய அவரை முழுமையாய் அன்பு கூறுவது நம்மை அன்பு கூறுவது போல பிறரை அன்பு கூறுவது இவற்றுக்கு எதிராக வேறே ஒரு பிரமாணம் கூட இல்லை தேவைப்படலைன்றார் ஆவியானவர் இதை மனசில் வச்சுக்குவோம் நாம் விசுவாசம் மட்டும் போதுன்னு வாழ்ந்தோம்னா அது சீக்கிரம் இல்லாமல் போயிடும் பிரயோஜனமற்று போயிடும் செத்து போயிடும் ஆனால் விசுவாசத்தோடு கூட இவைகள் எல்லாம் சேர்த்து இசைந்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் என்ன பலன் இரண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் உங்களை நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்ற உளமாய் இருக்க ஒட்டாது இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ இவைகளின்படி செய்யாதவன் எவனோ முன் செய்த பாவங்கள் அற தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து கண் சுருகி போன குருடனாயிருக்கிறான் ஆகையால் சகோதரரே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை இவ்விதமாய் நம்முடைய கத்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக அளிக்கப்படும் தற்காலிக ராஜ்யமாகிய சபையிலே வாழ்பவர்கள் இந்த வாழ்க்கை முறையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் மட்டும்தான் நித்திய ராஜ்யமாகிய பரலோகத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் கரெக்டாக இருக்கா தற்காலிக ராஜ்யமாக பூமியிலே சபையில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நித்திய ராஜ்யமாகிய பரலோகத்துக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் ஆயத்த வாழ்வை இவைகளை செய்து கொண்டு வாழணும் இதுதான் மஸ்ட் இப்படி தான் வாழணும் இப்படி வாழாமல் விட்டுட்டோம்னா கால்வாசி வழியில் போயிடுவோம் அறவாசி வழியில் போயிடுவோம் இல்லை நாம் ஒரு முக்கால் பாகம் வாழ்ந்துட்டும் போயிடுவோம் அந்த நித்திய ஜீவனை நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உட்படும் பிரவேசத்தை அடைய முடியாமல் போகும் இவ்வளவு ஜாக்கிரதைக்காகத்தான் இந்த வசனத்தில் இதை கூட்டி வழங்குங்கள் பெருகுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஞானஸ்தானம் பெற்ற கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ராஜ்யத்தின் மக்களுக்கு என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக கட்டளை இது சொல்லுவாங்க இந்த கம்யூனிஸ்டுகளுக்கான ஒரு மேனிஃபெஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கிறிஸ்தவ வாழ்வைக்கான ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ இது ஜபம் செய்வோம் இரக்கமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் அன்பும் தயவு நிறைந்த எங்கள் நல்ல தகப்பனே உம்மை சோத்தரிக்கிறோம் உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் உம்முடைய வார்த்தையின் ஆழமும் அதன் அர்த்தமும் எங்களுக்குள்ளே வந்து எங்களை பலப்படுத்துகிறதப்பா ஆச்சரியமாகவும் இருக்கிறது ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறது எங்கள் ஆத்மா சுவைத்து மகிழும்படியாக உடைய வேத வாக்கியங்கள் இருக்கிறது நான் இருடுமை துதிக்கிறோம் கேட்ட மக்கள் ஓ நான் இப்படி இருக்க வேண்டுமே இதை மறந்தில்ல வாழறேன் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்களானால் உணர்வார்களானால் அவர்களுக்கு ஒரு புது பலன் தாரும் ஆவியின் வல்லமை தாரும் கவனத்தோடு மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு இந்த வாழ்க்கை முறையை தங்களுக்குள்ளே புதுப்பித்து கொண்டு வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் நம்பிக்கையோடு கேட்டு பெறுகிறோம் பிதாவே ஆமை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்